کے بجھا کے تاک کی شم میں نہ دیکھ تاروں کو کہ اسی جنو میں تو برباد گھر ہمارے ہوئے اور فراز صاحب نے ذکر کیتا ہے جنہیں تو ان میں تو دسنا کہ میری پہلی ملاقات کس طرح انہوں نے لوئی انیس سو پچھتر مارچ دی مہینہ سی اور انہوں نے والدہ سینٹرل ہاسپٹل اس لئے سی سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل راول پنڈی کے اندر سن سی جی ایچ اور جیڑا ہوں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ماری روڈ دے وے وہ تھے میں چونکہ پتانگ بازی دے آج سے جو تھے مجرم تھے رایا گیا آسا تے نظر بند سا سب تعالی چونکہ میں سمجھنا سب تعالی بھی جیل آ رہی ہوں دا تے وہ تھے سا تے پن پتا چلیا میں اس لئے میری عمر کوئی چودہ وارہ سالہ نہیں سی میں پتا چلیا کہ احمد فراز دی والدہ نال دے کمرے سے نا ایڈمیٹ نے انہیں دی لات ٹکٹے گئے اور ہڈی وارڈ کیا جاندہ سی آرتو پیڈکس دی وارڈ ہونا تو وہ تھے انہیں آنا تھے میں اپنے بابا جی انہوں پائی نہیں کیا کہ میں انہوں نہیں پتا میں احمد فراز ہوں ملنے اور یقین منو اسی کوئی کینٹا دو تین کینٹے انتظار ہی چرے کہ وہ کھڑکی میں تھے جڑا بستر ہستی نا میرا بیڈ وہ کھڑکی آل چیتے میں تیان رکھا بار بار کہاں پتا کرو احمد فراز صاحب لانگتے نہیں گئے لیکن وہ جس لئے آئے تھے پھر میرے والا صاحب انہوں نے لے کے اندر آئے میرے کو خوبصورت چہرے رہا سرخ و سفید رنگت کرلی والا آ رہا بندہ جس لئے میں دیکھا احمد فراز اور میں کدروں ایک کتاب جی بھی لے کے آٹو گراف دی بکری رکھی شی میں لیٹے آسا تھے انہوں نے میرے نارت میں لیا تھے میں انہوں نے کیا کہیں جی میں نے آٹو گراف دیو انہوں نے میں نے شیر لکھ کے دیتا کہ بجھا کے تاک کی شم میں نہ دیکھ تاروں کو کہ اسی جنو میں تو برباد گھر ہمارے ہوئے وہ آج تک رہے میرے کل پہ یہ ہے وہ آٹو گراف دے ہوتے لکھیا وہ میرا پہلا انٹریکشن سی احمد فراز نال اس تو پہلے میں انہوں نے شاعری سن دا سا پڑھ دا سا اور اس تو بعد اور زیادہ میں انہوں نے لکھر بھی دا آیا پھر میں نے موقع ملیا جس لئے میں ٹھیک ہو گیا تو میں پنڈی میڈیکل کالیج ایک مشاہرہ ہویا تو پروین شاکر اور احمد فراز کٹھے سن اور میرا دوست ڈاکٹر عبیب الرحمان اس کالیج ایچ اس لئے میزبانی دے فرائز انجام دے رہے ہیں سی اس مشاہرے دے تو میں نے یہ عزاز حاصل ہویا کہ میں بھی اتھے بیک ہے چھوٹی جی نظم پڑی اور پھر احمد فراز نے دوسری ملاقات میری اتھے ہوئی اپنے سیٹلائٹ ٹاؤن پروین شاکر دے دفتر اس پروین شاکر جو کہ انکم ٹیکس دے بچ آفیسر سان تے انہا دا دفتر ساڑے کار دے بار ساتھ کا بعد روڑ دے ہوندہ سی اور وہ تھے میں نے پتا چلیا کہ احمد فراز آئے ہیں تے میں کدی کدی اپنی ویل چیئر لے کے نا پائی نو تے چلا جاندہ سا انہا دے دفتر تے پروین چاکر کو سلام کر رہا تے پتا چلیا احمد فراز آئے ہیں تے میں نے اور خوش ہوئی بس میں چلا گیا پائی نو لے کے وہ تھے انہا کو تھوڑی دیر بیٹھا وہ دو میں آپ اسی تے بڑی فرینک سان بڑے لیکن اسی تے چھوٹے سان اسی تے تھوڑے ڈھرے ہوئے سیمے ہوئے لیکن وہ مطلب میں ہاتھ میری زندگی دے بڑے قیمتی لمحے میں آج بھی یہ لے ریکال کرنا ہوا تو مزا ہاندہ ہے انجائے کرنا لیکن میں نے انہوں نے اپنے بچے ہیں سننا نا تو انہوں کو لوں ٹائم نہیں وہ کہا تھوڑی دیر سننا ہاں اچھا بجی ٹھیک ہے میں ہونے آیا اے چیز ساڑھے باپ نے سانو دیتی کہ سانو رات لے کے اپنے بسترے تھے ساڑھا باپ سانو کانیا سنا دا سی اور کانیا میں قرآن دیا سورتہ بچوں حضر یوسف دی حضرت موسیٰ دی حضرت یونس دی مچھی چو کنے دن رہے وہ ساریاں کانیاں سانو یاد اپنے نبی دی جڑی ہجرت دے واقعات جنگ بدر دی اور حضرت عمر دی شان حضرت علی دی شان بیان کرنی اور ساڑھے اندر جذبے پیدا ہونے سلاو دین و یوبی دا کسے سنانے انہوں نے نور دین زنگی دی کانی سنانے ٹھپو سلطان دی سنانے ہونتے ساڑھے بچے ہیں گلتا ہے ہمیں نہیں ہونتے ساڑھے بچے ہیں ہیرو ہی ہونی ہے ساڑھے دے ہیرو ہی ہون ہو رہو گیا اللہ کرے کہ قدی اسی ریوائیو کر سکیے لیکن میں سمجھنا ہوا کہ میں شاید اس قبیلے دی نسل دے آخری قسطہ والا بندہ ہوا جیڑا مارڈرن نال بھی اس 
تعلق رکھنا ہوا تو میرا آج یہ ماضی نال بھی اس نال میرا اسی طرح ہی رشتہ ہے کھبے ہے اور میں رشتہ چھوڑنا نہیں چاہنا مرنے دم تک کیونکہ یہی میرا کہہ لو فلیش بیک زندگی ہے یہی میرا دریچہ زندگی ہے جدے میں چانک لینا ہوں 